የተከበራችሁ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ደጋፊዎች አጋሮች እንዲሁም በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ይህንን ፕሮግራም እንዲያስተባብሩ የተሰየሙ አራቱ ሴት ስራ አስፈጻሚዎች የተሳካ ስራ ስለሰሩ ሁላችሁንም በብልጽግና ስም እንኳን ደና መጣችሁ አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ በመስጠት የሚያምን አብሮነት አያውቀው ብልጽግና ስለ አብሮነት ስለ መደመር ስለ መተባበር የሚያነሳው ከንፉጉነት የሚገኝ መደመር ስለማይኖር መስጠት አብሮነትን ማረጋገጥ ይቻላችሁ የብልጽግና አጋሮች ካርሶ አደር እስከ ከፍተኛ ባለሀብት ላደረጋችሁን ልንድጋፍ ልዩ ምስጋና ያቀርብኩ ብልጽግና ከናንተ የወሰደውን ሀብት ካለምንም መባከን ከመንግስት መጠቀም የሚገባውን እና ሲጠቀም የነበረውን አካሄድ አስተካክሎ ፓርቲና መንግስትን በለየ መልኩ ሀብቱን በትክክለኛ ቦታ ላይ በመዋል ዛሬ ሰጣችሁ በመደመር ሳይሆን በመባዛት በሚቀጥለው ምርጫ አራት ጥፍ አምስት ጥፍ መስጠት እንድትችሉ የሚያበቃ ስራ የሚሰራ ይሆናል የነገሮችን ዋጋና ሚዛን የሚለካው በሚሰጡ በሚታዩ በሚነገሩ ብቻ ሳይሆን በሚያስገኘው ጥቅም ስለሆነ ዛሬ የተሰጠን የ1.5 ቢሊየን ብር እርዳታ የመጀመሪያው ፕሮግራም ሲሆን ቀጣይ በሚኖር ፕሮግራም ሲሰባሰብ የሚገኘውን ሀብት የምናሳውቅ ሲሆን የምንወስደው ብቻ ሳይሆን የምናካፍለው ጭምር ይሆናል መቀስ መቁረጫ ነው መርፌ ደግሞ መስፊያ መደመሪያ ነው አንድ ልብስ የሚሰፋን ሰው የነዚህን ቁሶች መቀመጫ በተጠይቁት መቀስ ከመሬት መርፌ ከደረት ይላጩዋል የሚቆርጥ ራቅ ተደርጎ ይቀመጣል የሚሰፋና የሚያቀራረብ ደግሞ ከደረት ይሰቀል ብልጽግናን ብልጽግናን እንደ መርፌ ከደረታችሁ ሰክታችሁ እንዲደምር እንዲያስተሳስራችሁ እንዲተጋና መርከቧን መدرس ከመይገባት የብልጽግና ማማ ወደብ ማدرس እንድችል ካለስስት አጋር የሆናችሁ ሁላችሁ ሁላችሁ መርከቧ መدرس ከመይገባት ስፍራ አدرسን ዳግም እናቆራችኋለን ብልጽግና መራራቅን ሳይሆን መወዳጀትን መገፋፋትን ሳይሆን መሳሳብን በደል ቢኖርም ይቅርታን ከሁሉ በላይ መርከዋን مدرس ከመይገባት ቦታ ማدرسን በህብረት ለነጻነት ለፍት ለሰባዊ መብት መከበር ለሁለን ተናይ ብልጽግና የሚተጋ ድርጅት ነው ይድርጅት ከጥላቻ ይልቅ ፍቅር ያሸንፈዋል የሚጠሉ ሰዎች የሚጠየፉ ሰዎች የማይወዱ ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ባልተናነሰ ውስጣቸውን የሚበሉ ስለሆኑ አበክሮ መጥላትን አበክሮ አለመፈለግን ሳይሆን አበክሮ መፈለግንና መሻትን በተደጋጋሚ ብልጽግና የሚናገርበት የፍልስፍና መሰረቱ ያባቶቻችን ጥልቅ ዕውቀት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ 
ኢትዮጵያ ውስጥ ማህይምነት ተንሰራፍቷል ማህይምነትን ማጥፋት ሁላችንም እንፈልጋለን ነገር ግን ጸረ ማህይምነት የሚባል ተቋም ሳይሆን የትምህርት ተቋም ነው የፈጠር ነው እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የጤና ችግር በርካቶችን የሚቀጥፍ በሽታ በሁሉም ያገይቱ ጫፍ ያለ ቢሆንም ጸረ በሽታ የሚባል ሳይሆን የጤና ጥበቃ የሚባል ተቋም ነው ያለን በአገራችን ከግማሽ ፐርሰንት በታች ያለው ህዝብ መብራት የሚያገኝ ሲሆን ጨለማ አስከፊነቱን የምንገነዘብ ቢሆንም ጸረ ጨለማ የሚባል ሳይሆን የመብራት ኃይል ነው ያለን መነሻችን ለማት መዳረሻችን ብልጽግና ነው ያልነበት ምክንያት መነሻቸው ደህነት መዳረሻቸው ለማት ከሆኑ ኃይሎች ጋር የሚለ የሚለየን ዋና መሰረት የማንፈልገውን ደህነት በስራ በተግባር በውጤት የምናጠፋው እንጂ ስለ ደህነት አብዝተን ብንናገር ከደህነት ጋር የምንወዳጅ ጓደኛሞች እንጂ የምናጠፋው ስላልሆነ መነሻችን ለማት መዳረሻችን ብልጽግና የምንጓዝበት መንገድም መደመር ይሆናል መነሻውን መዳረሻ ያደረገ ተጓዥ እንዲሁ ሲኳትን ይኖራል እንጂ ከግቡ አይደርስም ጅረት በትከተል መዳረሻ ውቅያኖስ ነው ውቅያኖስን መነሻ በተረግን መዳረሻ እዚያው ውቅያኖስ ነው ከደህነት መነሳት የማንፈልገው ደህነትን አበከረን የማንናገረው ብልጽግና በሐሳብ የመነዳት በሐሳብ ለእልና የማመን ተክቶ የመስራትና በውጤት ከያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በኑሮ በውሎ የሚታይ ደስታን መሸመት ግቡ ያደረገ ድርጅት በመሆኑ ዛሬ እንኳን በዚህ ስፍራ ምንኔ ማዳራሽ ላለፉት 12 አመታት አገልግሎት እየሰጠ የቆየ ቢሆንም በቻይና በራሻ በተለያዩ አውሮፓ ሀገሮች ስንሄድ መቼ ይሆን እኛስ እንዲያለ መድረክ እንዲያለ ውበት ማየት የምንችለው ብለን የምንቀናበትን የመድረክ ዝግጅት ዛሬ የብልጽግና እንስቶች አራቱ የኛ አስራ አስፈጻሚዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ያለንበት ስፍራ ምንኔ ማዳራሽ መሆኑን ደጋግመን እንድንጠይቅ በማድረጋቸውና የሴቶች የማድረግ ብቃት በተግባር ስላስበሰገሩ በዚህ ሀጋጣሚ ምስጋናን ላቀርብ ፈልጋለሁ ያሜሪካ የቻይና የራሻ የህንድ አሁን ደግሞ ያውሮፓ ህብረት እድገት ብልጽግና ሚስጥር በሐሳብ መነዳት ከድንበር መሻገር መስፋት መላክ መስጠት ናቸው ኢትዮጵያ ከነሙሉ ክብራ ተደምራ ከቆመች እንደነዚህ ተላላቅ ሀገር ስሟ የሚጠራ ገናና ለመሆን የሚያበቃ በርካታ ሀብት በውስጧ ያዘች ዛሬ ብልጽግና ከሁላችሁ የሚጠብቀው አይናችሁን የሸፈነው የሀገራችሁን ሀብት የሀገራችሁን የብልጽግና ብቃት እንዳታዩ የጋራዳችሁን ሽፋን ካይናችሁ በማንሳት ኢትዮጵያ የብልጽግና ጉዞ የጀመረች መዳረሻ ማሟም ብልጽግና መሆኑን እንድታስተውሉ አበክሬ ለጠይቃችሁ ፈልጋለሁ በቅርቡ በደቡብ ኢትዮጵያ በነበረኝ ቆይታ በስልጤ በአላባ በከምባታ አስደናቂ ሀብቶችና ብቃቶች ያየው ሲሆን እንዲሁም በደቡብ ኦሞ ገና ያልታወቁ ሀብቶች ያልተመነዘሩ ብቃቶች እንዳሉ 
ባይኔ ማየት ይቻልኩ ቢሆንም ሁለት እጅግ ያስገረሙኝና ሀብታሞች ዛይለ ብልጽግና የለገሳችሁ ተደራጅታችሁ እነዚህን አከባቢ በታዩ ይበጃል በየማስባቸውን ሁለት ቦታዎች ላነሳላችሁ ፈልጋለሁ አንደኛው የዳውሮ ዞን ሲሆን ዳውሮ ከ300 አመት በፊት 1000 ኪሎ ሜትር ከዚህ ጅማ ከጅማ አዲስ አበባ መልሶ ከአዲስ አበባ ጅማ የሚሆን ርቀት ወደ ጎን ስፋቱ ከ2.5 እስከ 3 ሜትር የሚሰፋ ወደ ላይ ቁመቱ እስከ 5 ሜትር የሚረዝም ከምድር በታች እንደ ቦታው ቢለያይም እስከ 2 ሜትር ዝቅ ያለ የ1000 ሜትር ካብ ልክ የቻይናው ድርድር ካብ ነው ይመስል ከ400 አመት በፊት ጀምረው የዛሬ 350 አመት ዳውሮች ጨርሰዋል ቻይና ስንሄድ የምናደንቃቸውን ስፍራዎች ወደ ዳውሮ ብትሄዱ ማየት እንደሚቻል በተግባር የተማርን ሲሆን ገና የማናቃቸው ያላየናቸው በርካታ አብቶች እንዳሉ እንደ አንድ ማሳያ ሊገለጽ ይችላል ኢትዮጵያውያን አካላቸው እዚ ልባቸው ሌላ ቦታ ስለሆነ የውስጥ ለማየት አይናቸው ስለተሸፈነ ዛሬ አይናችን እንዲገለጥና አግራችንን የበልጸግ ብቃት አጠቃላይ ፖቴንሻል ማየት እንድንችል ደጋግሜ ማስተዋወስ ፈልጋለሁ ከሁሉ በላይ ኮንታ ሊዩ ወረዳ ኮይሻ በሚባል አከባቢ በነበረኛ አንድ ቀን ቆይታ እስከ ዛሬ በአለም ላይ ስዞር ካየዋቸው አስደናቂ ቦታዎች እንዲሁም በኢትዮጵያ በርካታ የሚገራረሙ ቦታዎች ያሉ ቢሆን ቢሆንም እስከ ዛሬ ድረስ የኮንታን ምድር የሚያክል ቨርጅን ላንድ የገነት ምልክት አይቻለም ኮንታ የሚያስደንቁ የተራራ ሰንሰለቶች ፓፓያ ተተክሎ በስምንት ወር የሚበላበት ከኮይሻ ፕሮጀክታችን 30 40 ደቂቃ ንርታችሁ እጅግ መገመት ማመን የሚያስቸግር ፓርክ ያለበት በመቶ የሚቆጠር ዞኖች ጎሾች አምበሶች ከ1000 በላይ ስፒሺስ ያላቸው ወፎች የሚገኙበት በእውኑ ይስፍራ ኢትዮጵያ ነው ተብለው ለመጠየቅ የሚያስገድድ ቦታ መሆኑን ባለፈው ሳምንት አይቻለም ከመጣው በኋላ ቦታው በፍጥነት መልማት በፍጥነት መቀየርና የብልጽግና ጉዟችንን ማፋጠን ከሚችሉ ስፍራዎች አንዱ መሆኑን በጽኑ ስላመንኩ ምክንያቱም የኮይሻ ግድብ ሲጠናቀቅ ወደ ኋላ ከ130 140 ኪሎ ሜትር ገደማ ቦታ የሚሸፈት ሲሆን የግቤ 3 እንዲሁ ከ150 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሸፈን ሲሆን ሁለት ውሃዎች ሲገናኙ ከ300 ኪሎ ሜትር በላይ ውሃ ከዚህ ከጅማ ጫፍ እስከ ኮንታ ብዙ ዞኖች ወረዳዎች እና ክልሎች ማገናኘት የሚችል ትልቅ ፖቴንሻል ስለሆነ አዳዲስ አስፋልት ከመንሰራ አስር ቦት በማምጣት ትራንስፖርት መፍጠር በዚያ በ300 ኪሎ ሜትር ውስጥ ቢያንስ 10 አምስት ፋይፍ ስታር ሪዞርቶችን መፍጠር ከቻል ከኢትዮጵያም ከሌሎች ዓለምም በርካታ ሰዎች ሊመጡበት ሊያዩት የሚችሉት የምድር ገነት መሆኑን ስላመንኩ አንድ ቲም ከመጣው በኋላ ወደ ኮንታ ልኬ ነበር የነዚህ ቲም አባላት ቦታውን ካዩት በኋላ አንድ ሳይገባ የተመለስከው ነገር አለ አሉኝ አዳም እና ሐይዋን እዚ ኮንታ ነበሩ ሲያጠፉ ተባረው ነው ወደ ላይ የወጡት የንጦጦ ፕሮጀክታችንን سنጨርስ እኔና ቲሜ 
ኮንታ ስለሆነ ያለ ነው መስራት መለውጥ የምትፈልጉ አብታሞች ከወዲሁ በተናጠል ሳይሆን ተደምራችሁ እንድትዘጋጁ ግብዣን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ ከሶስት ወር ተኩል በፊት ዩኒቲ ፓርክን سنናስመረቅ እንጦጦ ነገን ጀመራለን ብያችሁ ነበር የዛሬ ሶስት ወር ተኩል የጀመርነው የእንጦጦ ፕሮጀክት ተናንት ኤጀንዳ የሁት አሁንም ኢትዮጵያ ማስደመሟን የምትቀጥል አገር መሆኗን በሶስት ወር ተኩል በዲዛይን በገንዘብ በሰራ አንድም ሰው ሳይካተትበት ወጣት ኢትዮጵያን ብቻ የሰሩትን ተአምር ነገ በተናጠል ሂዳችሁ እንድታዩ እጋብዛችኋለሁ አዲስ አበባ ፓርክ የላተም ሲባል ቆይታ እንጦጦ ላይ መሰለ ገነት ከጎኑ አስቀምጣ ላለፉት አመታት ማየት የተሳናት የሸፈናት ግርዶሽ ብልጽግና ስለገፈፈው ኩራት ይሰማኛል ከሁለት ወር ተኩል በኋላ እናልባት ሶስት ወር እንጦጦን ሙሉ በሙሉ ስናጠናቀቅ ሁለት ፕሮጀክቶች አዲስ አበባ ላይ በቅርቡ ይጀምራሉ አንደኛው መስቀል ስኩዌር ያለበት ቦታ እንደምታቁት ብዙ ሰዎች የማስ ስፖርት የሚሰሩበት አልፎ አልፎም ባላት ሃይማኖት ተቋማትም የሚያከብሩበት ቦታ ስለሆነ ዳገቱ ያለበትን በማፍረስ 2000 መኪና መያዝ የሚችል ፓርኪንግ ካደረገን በኋላ እዚያው ቦታ ላይ መልሰን አሁን ያለውን ስቴጅ ትንሽ ባማረ መንገድ በየመሃሉ ዛፎች ጨምረን ካቢዎት አደባባይ እስከ ቸርችል ጎዳና እስከ መዘጋጃ ቤት ያለውን በሚቀጥሉት ሁለት ሶስት ሳምንታት በመጀመር ከመስከረም በፊት የምናጠናቀቅ ይሆናል በተጨማሪም ከዚህ ከቦሌ ወደ መገናኛ ስትሄዱ አዲስ ከሚሰራው ስታዲየም ፍለፊት በተለምዶ አድዋ ፓርክ እየተባለ የሚጠራው 90 ሄክታር መሬት እጅግ ውብ የሆነ ፓርክ ሆኖ በሚቀጥለው መስከረም ሁላችንም የምንዝናናበት ይሆናል ታዲያ በሶስት አመት ውስጥ አዲስ አበባን እንደስሟ አዲስ እናደርጋታለን ያለው ብልጽግና እንጦጦ ዩኒቲ ፓርክ የወንድማማች ስኩዌር የሚባለው ምናልባትም በአለም በአለም የሚተካከለው እንጂ ከዚያ የሚሻል ስኩዌር እንደሌለ በርግጠኝነት መናገር የሚያስችለው የፍሬንድሺፕ ስኩዌር ወይም የወንድማማችነት ስኩዌር ከእንጦጦ እስከ ፒኮክ የሚሄደው የሪቨር ፕሮጀክት አሁን የነሳቸው ፕሮጀክቶች ሲጨመሩ ያንዳንዱ ባለሀብት ፎቁን ቀለም ሲቀባ መብራት ሲያበራ ከበረንዳው ቆሻሻ ሲያነሳና ወኮዩን ንጹህ ሲያደርክ አዲስ አበባችን ምልት መስል እንደምትችል መገመት ይችላልላችሁ በአዲስ አበባ መታጠር ስለማንችል ቲሙ ወደ ኮንታ በቅርቡ አዳዲስ ሐሳቦችና ስራዎች ይዞ ስለሚሄድ ባለሀብቶች ተደምራችሁ ባለማቀፍ ስታንዳርድ የማያሳፍሩ ስራዎች ለመስራት የምትፈልጉ ከሆነ በመደራጀት ለሪፎርም ቲሙ ብታሳውቁ በማገዝ ከጎናችሁ በመሆን አከባቢውን በመቀየር የዱባይ የባንኮክ ሽርሽርን ትዝታና ታሪክ ማድረግን ፈልጋለን በአገራችን የፖለቲካ ፓርቲ ታሪክ ውስጥ ባለሀብቶች አንዳንዴም ሀብታም መሆን እንደማይቻል የሀብታቸው ጣራ ሲወሰን በሌላ ጊዜም ሀብታም መሆን የሚቻል ነገር ግን በተለያየ ስም ቀና ብለው መጓዝ እንዳይችሉ ሲደረግ የነበረውን ብልጽግና በመክፈፍ ሀብታሞች ኢኖቬተሮች 
ደጋፊ ብቻ ሳይሆን የድርጅታችን አባላት የድርጅታችን አመራሮች ምናልባትም ይወደፊቱ ጠቅላይ ሚኒስትሮች ከዚህ ግሩፕ ውስጥ ሊወጣ ይገባል የሚል እምነት ይዟል ይሄን እምነት እንድንይዝ ያደረገን ዋናው ምክንያት በኢትዮጵያና በአፍሪካ ብዙ የፖለቲካል ሳይንቲስት ነን የሚሉ ሰዎች አሉ። የፖለቲካ ፍሎሶፈር ነን፣ ፕሮፌሰር ነን፣ ዶክተር ነን የሚሉ ሰዎች በዚያም የሚጠሩ ሰዎች አሉ። በአፍሪካ ውስጥ የፖለቲካ ሳይንቲስት የሆኑ ሰዎች ምን ሰርተው ነው የሚለውን በግርድፉ ለማየት ሲሞክር ብዙዎቹ አንድ ቀበሌ አስተዳድረው ያቁ። ብዙዎቹ የፖለቲካ ሳይንቲስት የፖለቲካ ዶክተር ያስባላቸው የኔቢጤ ማህይም ጠቅላይ ሚኒስትሮች የሰሩትን ስራ በመጻፍና በመተረክ ብቻ ነው ፒኤችዲ ያገኙት በፖለቲካው ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚውም ዘርፍ سنመለከት ቀድም 10 20 5 1 ሚሊየን ከሰጡን ሰዎች በርግጠኝነት መናገር ባልችልም አንድም የኢኮኖሚስት ዶክተር ያለ አይመስልኝ ታዳ ኢኮኖሚስቶችና የኢኮኖሚ ዶክተሮች እንዴት ነው ዶክተርናቸውን ያገኙት ስትሉ ሳሚ ሰንሻይን እንዴት ብሎ ባልሃብት ሆነ ብሎ በማጥናት የሱን ታሪክ በመጻፍ የታደሰ ጥራውን ታሪክ በመጻፍ ያብነትን ታሪክ በመጻፍ እናንተን ተርከው ኢኮኖሚስት የተባሉ ቢሆንም ሁላችሁም እንደምታቁት የሚነዳ መኪና እንኳን በወጉ የላቸው መኪና መፍጠር መኪና መግዛት ቤት መግዛት የማያስችል የኢኮኖሚስት ማዕረግ ቀበሌ ወረዳ ማስተዳደር የማይስችል የፖለቲካል ሳይንቲስት ማዕረግ ከተግባር ውስጥ ከንቱ መሆኑን ዓለምም አስተምሯል የማይክሮሶፍቱ ቢል ጌት ኢኮኖሚስት አይደለም ያሊባባው ጃክማ ኢኮኖሚስት አይደለም ያፕል ባለቤት ኢኮኖሚስት አይደለም የፌስቡክ ባለቤት ኢኮኖሚስት አይደለም ብቻ ሳይሆን እነዚህ ሁሉ ኮሌጅ ዲግሪ መያዝ ያልቻሉ ድሮፕ አውቶች ናቸው ታዲያ ኢኖቬተርስ መፍጠር መስራት ሀብት ማምጣት የቻሉ ባለሀብቶችን ጥገኛ ካለ ብልጽግና ከማንጋ ሰርቶ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብልጽግናን የሚያረጋግጠው ስለዚህ ከኢኮኖሚስቶች እና የተሰራን ስራ ከሚተነትኑ ሙያተኞች በላይ ሰርተው ለውጥ የሚያመጡ ባለሀብቶች የድርጅታችን አጋር መሪ እንድትሆኑ ብልጽግና የሚፈልገው ብልጽግናን ማረጋገጥ ካለናንተ ተስፋንጂ የማይጨበጥ ስለሆነም ጭምር ነው ብልጽግና ንፉክ አይደለም የሚሰጥ ነው ባልኳቹ መጥተት ዛሬ የሰጣችሁንን ያመሰግን ከሰጣችሁን ውስጥ 100 ሚሊየን ብር በሰሞኑ በአለም አሁን ደግሞ በኢትዮጵያም ያንጃበበላለው የኮሮና ቫይረስ ዋና ዋና ስራው ንጽህና ስለሆነ ሳሙና መግዛት ለማይችሉ የንጽህና ቁሳቁስን ሊያመሉ ለማይችሉ ሴቶች እናቶች እና ወገኖቻችን የጤና ጥበቃ አስፈላጊውን እንዲያሟላላቸው ብልጽግና 100 ሚሊዮኑን ያበረከተ መሆኑን ገልጽላቸዋለሁ በዚሁ ይህ የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ 19 የሚባለው ቫይረስ ትላልቆቹን በከፍተኛ ደረጃ ካስደነገጠ በኋላ ወደ አፍሪካም ብቅ ብሏል አሳሳቢ ጥንቃቄ የሚሻ የሰላምታ የቅርርብ ባህላችንን ማስተካከል የሚጠይቅ እንደዚህ አይነት ስብስብም መቀነስ የሚጠይቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው አደገኛ ወረርሽኝ መሆኑን ኢትዮጵያውያን መገንዘብ 
ይኖርብናል ነገር ግን እንኳንኛ ትልልቆቹም ሊቋቋሙት ስላልቻሉ መቋቋም የማንችለውን በመፍራት በመርበርበድ አንወጣም አንገባም ሳንል እንደ ኢትዮጵያዊ እየጸለይን እንደ ሳይንስ ወዳጅ ንጽህናችን እየተበከን ንክክ እየቀነስን የኛ ወይዘር እና አንዳንዶች እንደሚሉት የኛ አመጋገብም ይሄንን ቫይረስ ቢያንስ ከመውጣት አደጋ ለመከላከል ያግዛል የሚሉ ቢሆንም ከጥንቃቄ የሚጎል ስለሌለ ሰላምታችን መጨባበጥ እና አንዳንድ ከዚህ ቀደም የለምናቸውን ለምምዶች በመቀነስ የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርሰውን ፋት ለመከላከል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በየጊዜው የሚያቀርበውን መረጃ በመጠቀም አንድም ኢትዮጵያዊ በዚህ በሽታ እንዳይቀጽፍ መንግስት ከህዝቡ ጋር በመሆን አበክሮ የሚሰራ መሆኑን እየገለጽኩ የሃይማኖት አባቶች ወንኛው ስራቹ መጸለይ ስለሆነ ሳይንስ መፍትሄ ላላገኘው በሽታ እንድትጸልዩ የሳይንስ አዋቂዎች ስራቹ መመራመር መመራመር ህዝቡን ማስተማር ስለሆነ በሽታው የሚተላለፍበትን መንገድ ለመቀነስ በማስተማር ኢንፎርሜሽን በመስጠት ህዝባችን ዜጎቻችን እንዳይጎዱ አስፈላጊውን ድጋፍ እንድታደርጉ ጥሬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ